快点，快点！你们干什么呀？这黑灯瞎火的，把我带到山上来干什么呀？快到了，马上就到了，马上就到了。你们把我带到李玉梅家来干什么？哎呀，美珠姨，有好事儿。美珠啊，你来了，里面请。哎呀，美珠姨，哎，坐坐坐坐坐坐坐坐坐，来来，走吧吧。哎呀，快点快点，来来，你坐坐坐坐坐，来坐呀，坐吧，坐坐坐坐。来来来来，来，我可以开始读信了吗？嗯。哎，等会儿，等会儿，等会儿，这这得先给美珠一一点心理准备，因为太刺激，我怕你受不了。你们到底是干什么呀？妈，爸给咱来信了，上面全是英文，我请巧云给咱们翻译一下。这信里头写的什么？写的什么？亲爱的美珠，十五年前我们匆匆一别，我想尽办法要联系你，就想告诉你，我还活着，请务必等我。南比、嗯。啊，完了。啊，这就是一封短信。我爸怎么这样呢？他没问过我妈，也没问我。就让我妈这么一直等着他吗？这，这个没良心的家伙，我等了他整整十五年了，换来的就是这两句话。妈，你别这样！妈，你别这样！哎，美珠姨，做人得懂知足，是不是？这要是换做我妈跟我奶奶接到我爸这封信，那肯定高兴的三天三夜都睡不着觉。小周，你不说话，没人拿你当哑巴。本来就是嘛，不信你问玉梅阿姨，她巴不得你爸能来信呢。哎呀，你别说了，我不哭，我不哭，我不哭，我不会为了那个自私的男人哭，太不值得了，不值得。妈。妈，玉梅姨，对不起，我妈这几天心情不好。没事没事，快去照顾你妈啊,啊！等一下，美珠姨。妈，信还给你。写就可以了，可是阿坤他不懂英文，我怕他贸然回信会给他爸带来麻烦。玉梅，我知道这些年我处处为难你们母女，我我给你跪下了。美珠，我求你写封信给他，告诉他我等他，我等他，我跟阿坤。我等他回来的，我求求你了，玉梅，美珠，我答应过我女儿的。妈，解放前您不是学过两年英文吗？帮帮美珠一把。乔柔，谢谢，我们会感激你们母女一生的。
。你别这么说，快起来，来，奶奶，不哭了，不哭了啊！这实在是太感人了。别哭了，过来，哥跟你说两句。别哭了，没事了啊。王小荣，这麻烦是你惹来的，这忙我们也不得不帮。回去，别跟你妈乱说。啊！我不是让你骗你妈，这事传出去，谁都不知道是什么后果。你妈又是妇女主任，我怕她不好处理，明白吗？哦，明白。放心吧，我不会跟我妈说的。妈，哦呦，真是急死人了！已经吃了三副草药了，秀云还是时好时坏的，高烧也不退，怎么办呢？妈，别着急，我跟常文商量了一下，实在不行，还得送秀玉到县城的医院去。哎呦，那得花多少钱啊？钱的事再商量吧，秀玉的病要紧。可是妈，妈，叫我们了。妈，这么晚跑哪儿野去了？哦，我到阿宽家看书去了。再说，真去看书，我下午喊你跑什么呀？我现在忙着呢，回头再找你算账有些单词我都不记得了。妈，嗯，爸也懂英文吗？是啊，你爸虽然是行伍出身，可是他也念过大学，懂得一些洋文，所以在部队里啊可吃香了。真的？嗯。哎，妈，嗯。既然联系上阿宽他爸了，我们要不要让他们打听打听爸爸的消息啊？我看还是算了吧。既然现在都能通信了，如果你爸爸想联系我们，他自然会来信的。如果他还在部队里，肯定是个不小的官了。我们还是别给你爸爸添麻烦了。老谷，老陆，哈哈，哎呦喂，你小子怎么长得这么好苦啊？啊！你让我这么好苦、啊！来来来，无力气无力气，我这也太乱了啊！真是不好意思。都是老同学，不要这么麻烦。没事没事，来来来来来，屋里坐屋里坐，你可是稀客。苏珍，哎，苏珍，你看看谁来了？哎呦，这不是老陆吗？哎呀，嫂子，好久不见了。是好久不见。哎呦，你看我这乱七八糟的。快快快快坐，快坐啊！来来来来，好好好好好。家里太乱了，真是不好意思啊！哎、没事没事，哎，苏珍，啊，别站着了，赶紧给老陆沏茶呀！哎，好好好，快快快，坐着啊！啊，好好，家里乱啊，见笑见笑。老谷啊，我这次来给你带来一个天大的好消息。又开我玩笑，我家都成这样了，哪有什么好消息啊？老谷啊，你想不想我老家寄信？啊，我告诉你
，我女儿刚刚考上空中小姐。哦，只要把信带出国外，再从国外寄回老家，对呀、啊，没有管制，家里肯定能够收到信。我都来来回回寄了两三封了。老陆啊，这么做不会有风险吧？哎呀，这是肯定要冒风险的，万一被查出来，那可就麻烦了。可你我是谁跟谁呀、啊？换了别人，我还不理这茬呢。哎，老陆啊，你还有军职在身吧？熬了几十年，好不容易占了少将缺了，别到时候跟我们家运输一样，混得连退休俸都拿不到。哎，嫂子，这儿没外人，你怎么比我还关腔关调的？可是，素贞。怎么跟老陆说话呢？哎，老陆啊，别理他啊，你接着说。老谷啊，我跟你说，这个事儿，他得这么办。大约一九六五年前后，困在台湾岛上、有家归不得的游子。纷纷想方设法的与老家的亲人取得联系，然而，当时他们多半带着军职或是公教人员，因此遭到有关单位查获、判刑、入狱的例子也屡见不鲜。哎呀，都是老同学，还客气什么？还有你说的那个事儿吧，你容我再好好想一想。啊，我家里的情况你也都看到了。我知道，我理解。这样吧。你好好想一想，想好了来找我，哎，随时都行。啊、谢谢谢谢啊！哎呀，好了，不要送了，啊、别送了，别送了啊！行了，那你慢走啊！哎。素贞啊，你看这事儿。安生日子没过几年，你又要把他折腾掉是不是？我，你别以为我不知道，老陆一来说了几句话，又把你的魂搞走了。你到底在想什么？你想写信给那个狐狸精是吗？我告诉你，你敢写，我就敢去告发你。你无聊！别走，我的话还没说完呢。你别走，你今天把话跟我说清楚。我跟你说，这么多年我是怎么对你的，你，我又是怎么维持这个家的？你是怎么对我的？你给过我好脸色吗？我看你的魂儿啊，压根就没来过台湾，就一直在那个破岛上呢。你声音能不能再大一点？你是不是海鲜佐利有事都没有听见啊？没文化，愚昧，不可理喻。我是没文化，我本来就是一个没读过书的乡下人，不像那个李玉梅，她有文化，她是个大家闺秀。可是我的心是肉长的，你这样对我，我心里好受吗？小马，我不对，我向你道歉，全当老陆没来过，这事儿啊，以后咱都不提了。其实，我也不是不想写信回去，但我写信回去
，也就是想问一下女儿现在怎么样了，想问问巧柔过得好不好。真的，我老了，老的连胆子都没了。刚才你在屋里说的那些话，我心里有数。这封信写不写呢？容我再想想。等咱确定真的没问题了，咱们再写。你放心，如果真的决定要写。这封给女儿的信，咱们夫妻俩一块儿写，好吗？王小荣，啊，你别太过分了，你怎么又往我们家送信啊？不是，乔荣姐，你说这一封是念，两封也是读，我就是不懂洋文，不然我自己来就是了。少在那瞎拼，妈，给我。乔荣，王小荣，起来。小荣，拿着拿着，别这个样子。乔荣姐，你干什么呀？给你。乔荣，快跟我走。妈妈，你怎么来了？你姑住县城大医院了，快走啊！玉梅阿姨，那我先走了。哎哎、妈，淑平姨要是知道信的事儿，没关系吧？有什么关系啊？信是王小荣送的，有事的话也跟他们家脱不了关系。妈，放心吧。哎。妈，我姑她不要紧吧？都送大医院了，你说要不要紧？全家人就你跟没事人一样。行了，你就别说我了。姑病了这么多年，我怕她。别瞎说。你得请个假，回家收拾收拾。明儿一早跟我搭最早的一班船到县里去。哦。嗯、小茹啊、嗯，这衣服你带去。哎，妈，这我自己来就行了。哎，包里藏什么呀？什么都没有啊。拿了我看看。哎，整天跟我嘴硬不学好，跟阿宽他们学抽烟的。藏什么呢？这都。你自己翻吧，就这三封信，其他什么都没有。哎、这什么呀？怎么还都是洋文呢？跟你说了，你也不懂。这是我在国外的笔友，胡说！到底怎么回事？哎呀妈，你能不能别管这么多呀？我这又不是做什么坏事，而且我这还帮助别人呢。你说不说呀？你要急死我呀！哎，行了行了，告诉你吧，这个呀，都是当年跟我爸一起被抓走的男人写回来的家书。这到底怎么回事？你别吓我！谁吓你了？这第一封信就是阿宽他爸写来的，紧接着又来了两封，所以我就想啊，没准哪一天我爸就能跟咱们联系上了。哎呦妈！来来来来来，坐坐坐坐。你听我慢慢跟你解释嘛。事情是这样的，有一天啊，我去阿宽他们家，然后呢就来了个邮递员，他带来了一封洋信，那我也不知道是怎么回事，我就去找小云帮我翻译。结果证实了是阿宽他爸爸写来的信
抚我女儿怎么样了？老太太，你先别紧张，我已经给她用了最好的特效药。如果她能够挺过这一关呢，应该暂时会没事的。可是，她这个病情毕竟已经走到了后期，所以随时会有生命危险的。一定要好起来。你醒了，你终于醒了，大夫说，只要你能够挺过这一关，就没事了。<笑>你看我被吓得，我我都不知道该怎么办了。怎么就你一个人？我妈呢？医院规定啊，病房里不可以有太多人。我妈年纪大了，我怕她身体会熬不住。到了下半夜，我就让她在外面休息了。秀玉。昨天晚上我想了一整夜，我想着十年来我们相处的点点滴滴，我决定了，只要你能够醒来，你一出院，我们一回到岛上，我们就结婚。秀玉，你别固执了，我知道你是真心爱我的，你也知道我根本就离不开你，我们都别再折磨自己了，好吗？秋雨，你听到我刚刚说的吗？我是真的离不开你，我不能没有你。我现在真的没有心情和体力跟你谈这些。你也累了一整夜了，你去休息吧。帮我叫一下我妈。告诉他我醒了，我想和他说说话。秀月。又是宋长文陪奶奶、送姑姑到医院的，下回别老麻烦人家了。我都这么大了，这家里又不是没有男人。大的有什么用？妈能指望你吗？放学就知道往外跑。昨天要不是有长文帮忙，等妈找到你的时候啊，那最后一班船早就开走了。妈，你就别说我了。我今天跟你说这些是想告诉你，我虽然长大了，但是妈你教我的我都没忘，都记在心里呢。少跟我讲话点。对了，妈。有件事儿我跟你商量一下，什么事儿？就就是那几封信，那个我阿姨一家挺害怕你知道这事儿的。哦，还有，真的是我拿着信去找古巧云帮忙翻译的，所以妈，你看能不能别追究这个事儿了？你们都太过紧张了
，如果这些信是不被允许的，早就被邮局拦下来了。妈难道不理解姐妹们的苦吗？我只是个妇女主任，还没那么大的权利阻止任何一个家庭跟自己的亲人来往。帮我带句话，告诉顾阿姨，让她放心，啊。是主任。臭死！走吧。嗯。大夫说秀玉的病啊，度过这个危险期。就会没事了，所以你们就不用担心。我就说嘛，姑姑她吉人自有天相，肯定没事儿。我妈，我知道现在或许不是跟你说这件事的时候，可是我是真的希望可以得到你们的支持跟成全。今天一大早秀玉醒的时候。我已经跟他说过，等秀玉出院，回到小岛，我跟他就结婚。我妈，你就别再想了，别犹豫，答应我吧。秀玉的病情，我也听医生说过，接下来的事谁也说不准。我担心我现在不娶秀玉，将来我真的会遗憾一辈子。淑萍，我和秀玉的事你是最清楚的，你也知道秀玉心里是怎么看我的，你就帮我说说话，帮我求求，求求王妈吧。妈，这些年常文是怎么对秀玉的，你也是看到的。常文对秀玉是真心的，宋老师。你怎么带秀玉的？一点一滴我全看在眼里。以我这个当妈的立场，我自己的女儿病成这样，还有人愿意娶她、照顾她，我高兴还来不及，怎么会反对呢？关键是，秀玉她自己必须要先同意呀、啊。王妈，你就先别管秀玉怎么说了。秀玉始终没有说出口，她一而再、再而三的回绝我。可是只要我心中确定，秀玉是爱我的，这就够了。我妈，你就先点头吧。那我先把婚事给准备妥当了，我们再想办法去说服秀玉，行吗？怎么会有你这样的人？这不是赶鸭子上架吗？王小荣，大人说话，小孩别插嘴。哼。我妈，你就先答应我吧。难道你不希望自己的女儿嫁人，能够风风光光的有个好归宿吗？妈，就先照你说的去办吧。谢谢，谢谢王妈的成全，谢谢。昨天才住的院。钱这么快就不够了，淑萍、啊，医药费的事情你就不要操心了，我有钱。我担心的不是今天，秀玉这种情况，恐怕还得再住上一段时间，就咱俩身上这点钱根本就不够。再怎么困难，也得让秀玉治疗一个疗程。大夫跟我说过，一定要让秀玉把这个疗程的药给打完。说实话，站在一个女人的立场，秀玉能有你这么贴心。心疼他的男人，我真不知道他为什么会这样。我只能尽我自己最大的努力去做。秀玉那么善良，我相信她一定会重新接纳我的。我们走吧。同志，有事儿吗？我想打听一下，这个岛上有没有一个叫李玉梅的住在这儿啊？李玉梅，啊，我是她妈妈，打听了好久才知道她在这个小岛上。我们母女俩
，有好些年没见面了。他呀，就住在那后山上，你自个儿去找吧。啊，谢谢啊，谢谢。我是古巧柔的丈夫，我叫小四。你们两个，快叫外婆。外婆你好，我是古巧云，我是老二。哎哎，巧柔，快叫外婆。你不记得了，小时候在县城见过的。妈，我去烧水。小柔，妈都行。妈离开家之后，我就一直住在这儿。这些年，我陆陆续续的整理。妈，你瞧，是不是很温馨啊？妈。我给你倒杯水了。来，那个古玉书和他老婆撇下的孩子都这么大了。是啊，巧柔很乖，也很贴心，就跟我亲生的一样。他跟小四结婚没两年，小两口感情好得很。我想快了，我差不多要升格当外婆了。妈，到时候你就是尊外祖母了。我自己的，是巧云。巧云也很乖，又好学，现在马上要考高中了。孩子，你一个女人。带着两个孩子，在这里居然一待就是十五年呐！妈，妈，你是怎么找到我的？多亏了安奎，通过了很多关系，才打听到你的下落。安奎，安奎是你爸爸以前的一个学生。现在他跟我们家很亲，啊，回头妈再跟你说吧。哦，对了，刚才我在码头问一个波姆利的女人，你住在哪儿？
可是他那个态度，妈，有些事情是不能怪他们的。当年孩子他爸把全村的男人都给抓走了，如果换作是我，也一定是有怨气的。其实他们对我已经很厚道了。回头想想，我自己都没有料到，我一个人待在这个岛上一待就是这么多年。玉梅呀、啊。你是个傻孩子，你这是何苦呢？妈，没事的。我不也把两个孩子给拉扯大了吗？苦日子已经过去了。哦，对了，我今天来，是有一件事情要跟你商量的。啊，妈，你说，你爸病了。啊，爸病了。有大半年了，是好是坏，他天天嚷嚷着要见你。现在，最让他放心不下，就是你这个亲生女儿啊！妈，我全听你安排，我什么时候回去看看吧？就这个星期天吧。哦，对了，我们搬家了。住在公家配的宿舍里头，我把地址写给你。行。巧云，哎，拿纸笔来。妈，纸和笔。来，妈说好了今天回来，到现在都不见人影。玉梅会不会找不到回家的路啊？你还知道着急呀？大了一上午的太极，悠悠在在，跟没事似的。我能不着急吗？我可就这么一个宝贝女儿啊。嗯，其实啊，这两天总听你在我耳边唠叨，说玉梅在小岛上日子过得有多苦，有多难。这马上就要见面了。我还真有点害怕，我不敢想象我的宝贝玉梅都被折磨成什么样了。哎，你地址不会写错？哎呀，我还没那么老糊涂。好，没写错最好。爸，玉梅。父女俩，我锅里还热着菜呢。别哭，别哭，回来就好，回来就好啊。爸，是女儿不孝，这些年让你操心了。你看，你这变成什么样子了？爸爸心疼啊。爸。哎，玉梅啊，你妈知道你今天回来，特别做了一些你喜欢吃的菜。只是一时间，许多该有的东西啊买不齐，怕不合你的胃口。爸，用不着这个样子，我是回自己家，搞得这么生疏。是是是，回家了，不必那么拘谨。那我去帮妈的忙。哎，好好，你去吧。不用帮忙，菜都上齐了。来来来，来来来，快坐下。爸爸盼着团圆饭呢，都不知道盼了多少年了。是啊。爸，我听妈说您最近身体不太好啊。我。嗯。上年纪了，难免有些老毛病嘛。没关系的，你不用担心，啊。好了，那我们开饭吧
，怎么了？我们还请了别的客人啊，就是上次妈给你说的，你爸的那个学生，打听你下落的时候，人家可是费了不少的劲。都不是外人，跟咱们家亲得很啊。哦，你是不是饿了？要不我们不等了，先吃吧。不用不用，我们再等等，没事的。那就再等会儿吧。老师，啊，对不起，对不起，我迟到了。安奎啊，你总算来了，我们等你半天了。<笑>是啊，是啊，来来来，来来来，文章写了一半，本想告一段落就出门，谁知道一写啊，就忘了时间了。<笑>来，玉梅啊，我给你介绍一下，这是爸爸近年来最得意的门生，张安奎，现在是学校的教授了。玉梅小姐，你好。张先生好。来来来，快坐下坐下，哦、都准备吃饭了哈。玉梅，你也坐，师母坐坐坐坐。玉梅啊，给安奎盛饭。嗯嗯